tarde de la mejor manera. Expreso PM. Bio Bio, en directo con el Día de los Patrimonios. ¿Qué tiene que ver Darth Vader en Guerra de las Galaxias con el Día de los Patrimonios? Porque se va a hacer justicia finalmente. ¿Cómo es que el lado oscuro está en todas partes? Eso sí. <risa> todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. Sí, sí. Uno transita permanentemente entre la luz y la oscuridad. Y waiting for tonight. Y waiting for tonight. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso será el escenario para la presentación de los alegatos por recurso de nulidad contra la sentencia de Darth Vader por el delito de mutilación agravada en contra de su hijo. Luke no, Skywalker. No. A esta hora tomamos contacto con el abogado del lado oscuro, el abogado imperial, Juan Carlos Manríquez, <risa> quien atiende el llamado de la radio. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes por el contacto. Y así, efectivamente, aquí estoy en la espera ya como Dark Lawyer. <risa> Dark Lawyer. lawyer. Está bueno. Bueno, contextualizar que esto es eh, en el marco, digamos, del Día del Patrimonio, ¿no? Eh, Juan Carlos, que se va a dar, digamos, esta, esta eh, presentación en la Corte de Apelaciones eh, por esta situación, ¿no?, de Darth Vader contra su hijo, Luke Skywalker. Sí, bueno, efectivamente es un asunto que puede parecer, digamos, curioso, pero que es bien relevante porque en el Día de los Patrimonios las instituciones más importantes de Chile abren sus edificios. Entonces, como siempre hemos dicho, en las instituciones más que los edificios son la gente que ahí vive y trabaja. Entonces, el Poder Judicial, la Corte Suprema y las Cortes decidieron hacer audiencias simuladas en distintas partes del país para acercar a las personas a ver cómo es el, el trabajo diario al interior de las cortes. Y en el caso penal, se nos solicitó y nos propuso la idea de hacer una audiencia y con la idea y, la, digamos, esta tormenta de ideas, apareció eh, hacer este juicio en unidad de Darth Vader, de su condena a perfidio perfecto, bonita en la ciberespacio, y tratar de revisarlo, no sé si para eso se destinó a la corte de Valparaíso. Así que ahí estamos. Es un, una labor educativa, digamos. Juan Carlos, el, eh, bueno, eh, claro, se, se buscó esta manera de, de atraer a la gente también, de hacer más atractivo también probablemente la audiencia ahí en el, en el marco, pero, pero ese edificio, el de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tiene toda una historia, además es, es, es del año 1892, según entiendo, sí, ¿no? Y, y, y la importancia para, para, para quienes... Eh, se desempeñan en el marco del Poder Judicial, ya sea como abogado, en el caso suyo, magistrado. ¿Qué importancia tiene ese edificio que estamos viendo ahí en pantalla, en, en, la, en Bio, Bio TV? Sí. Bueno, es un edificio bien relevante porque, como ustedes saben, Valparaíso es una de las cortes más antiguas e importantes del país y tiene una tradición muy cosmopolita. Eh, en su época tenía eh, jurisdicción desde Valparaíso hasta Punta Arenas. Antes del Canal de Panamá, siempre se ha ido formando con la inmigración. Entonces, eh, en general, es un lugar abierto a la cultura, a la diversidad, y además es la sede del Ministerio de las Culturas. Y como en materia penal, en delitos internacionales, rige el principio de universalidad, qué mejor que radicar la causa contra Darth Vader en Valparaíso. Ahí mismo. <risa> Yo estoy muy interesado en eso. Pero es que nos están abogado. llegando, si varios comentarios de auditorios nos dicen que en... Eh, en Atacama va a ser la audiencia, hoy un montaje o la obra teatral, la audiencia de formalización de Maléfica también. Ah, mira. Wow. Hablábamos en, en la mañana, abogado, de la importancia del de, de sentido de pertenencia, ¿no? De, de, de los patrimonios para también para, para la salud mental, para, para generar eh, sociedad también. Y en el caso de la justicia, es tremendamente impo, impo, eh, importante que la gente la vea más cercana y que sienta parte de esto también, ¿no? Sí, eso es muy cierto, y, y, y tanto así que el guión de la audiencia se adecua perfectamente a lo que es la tramitación de un recurso de nulidad en una corte de apelaciones. Entonces podría para la gente esto parecer muy etéreo. Entonces van a haber tres magistrados que son ministros de la corte dirigiendo la audiencia, se va a hacer una relación, mi alegato está listo, yo voy a plantear por qué creo que hay un error en aplicar el artículo 13 del Código Espacial, eh, en haber condenado a la <risa> Entonces, ¿y por qué podría entonces ser o, 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 o dársele la posibilidad de un nuevo juicio o bien rebajarle la condena? Y fíjese, fíjese, le voy a dar una sola primicia. A ver, a ver. Eh, el Poder Judicial ha autorizado que esté presente en la sala, ni más ni menos que hubiese sentido. ¿Quién? ¿Quién? El, el Lord Seat, Darth Vader, oh, va a estar presente en la audiencia. Ahí. Ah, va a estar ahí. No es telemático esto, ¿no? No. No. Yeah, va a estar yeah, yeah. Oiga, pero es que, es que, que habíamos... y, se ocupa, y se ocupa su poder eh, mental. ¿Para convencer a los magistrados? 
<risa> bueno, eso lo estuvimos analizando. Yo creo que vamos a tener que poner una suerte de inhibidor de señales, porque además usted sabe que con algunos imputados de cierto peligro eh, a veces no se le retiran las medidas de control, así que es muy probable que haya una guardia imperial. Sí, Oye, y el lado sí, oscuro de la que, que, que podría estar la princesa Ley ahí también, ¿o no? Eh, quizá, pero en el juicio ya declaró como testigo. Ya. Yo, yo igual que no vi también. Claro, claro, tenía que estar hoy guapo. Eh, esto sí. es. ¿Cuándo es la audiencia, abogado? Es el domingo, la actividad parte a las 10 de la mañana y va a terminar a las 12, pero sabe que me acaban de informar del Poder Judicial que es tanta la inquietud, y eso es cierto, ¿eh? han llamado colegas suyos de otras partes del mundo, han habido contactos bien interesantes, y se va a hacer una doble jornada. Uh, Entonces va a haber doble audiencia. ¿Ya? El domingo. El domingo también. Ah, el domingo sí. va a haber audiencia de 11 a 12 y luego una de una a una Uy, y usted se acaba de, se enteró por la prensa fíjese <risa> sí, 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 que increíble así está la cosa es muy interesante lo que va a pasar y se va a transmitir por todos los canales del imperio me imagino ¿no? probablemente probablemente la federación ya está encargada porque tiene una abogada la colega Claudia Salvo que es una litigante muy avesada Bien. va a defender los intereses de la fiscalía la federación y la república contra este villano galáctico no, doctor, no, fuera, pero, pero una tremenda iniciativa sí, para acercar, super, no, para hacerlo más cercano, más entretenido y que la gente lo, lo vea super, más en concreto, ¿no? Y para quienes somos fanáticos de Star Wars, mucho mejor. Sí, sí. La verdad es que la, la señora y los señores ministros, y particularmente la presidenta de la Corte, recibieron muy bien esta idea y se la han tomado muy en serio. Eh, hoy tuvimos una reunión de coordinación también, eh, viendo la sala, algunas cuestiones que se van a producir. Y, y claro, eh, todos vamos a estar ahí y efectivamente se trata de acercar a la justicia con una historia bastante conocida y donde la gente va a poder eh, también sentir la justicia de cerca, lo que es resolver sin prejuicios. Nuestro sí. defendido es un villano terrible, pero también tiene algo de humanidad. Eh, abogado, eh, leíamos recién una auditora que nos avisaba el tema Maléfica en el Norte. ¿Se pensó en algún otro caso emblemático eh, conocido? ¿O, Mira, no, fue directamente... que... No, no, si nos enteramos que, que de esta misma saga, eh, otra corte de apelaciones probablemente va a ser un juicio de familia donde van a decidir quién tiene la relación directa y regular y el cuidado personal de Baby Yoda. <risa> la relación directa y regular y cuidado personal de Baby Yoda. Exactamente. Exactamente. No, ah, extraordinario. Ah. No, no, muchísimas gracias. Mira, una vida no. dice, Darth Vader se va a confirmar mensual, te lo aseguro. <risa> bueno, ahí vamos a ver si hay mérito de la defensa. ¿no? Ay, pregunta también si la transmiten online. Eh, no, no sé, eso la verdad si lo va a hacer por juzgar, lo que sí es que se va a grabar y probablemente yeah. se va a subir sí, a la plataforma. Hay, todo, con, hay, hay que hablar con George Lucas. <risa> Sí. Eso hay que guardarlo como un tesoro. Los fanáticos de Star Wars seguramente cuando esté arriba la vamos a guardar. Muchísimas gracias, gracias eh, abogado gracias Carlos Martínez, abogado del lado oscuro en esta presentación de los alegatos por el recurso de nulidad con la sentencia de Darth Vader. Dark 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 un abrazo. Que la fuerza Hasta esté luego. con usted. Oye, muy bien, muchas gracias. Gracias, abogado. Eh, entrevistamos esta semana al abogado Chayán y al abogado de Darth Vader. O sea, después de esto... Sí. Ah, nos tenemos que ir. Solo recordar los ganadores de las entradas. Ya, el, Roberto de Lampa, que nos escriba porque necesitamos un dato más también. Y a otra auditora que ya... Eh, Carolina, creo, pero acá tenemos los datos así que eh, muchas gracias Está Jennifer, Jennifer ahí se lleva las entradas y también Roberto para que ya vayan pues. entonces mañana y Sean véalo por Bio, Bio TV. buen fin de semana, chau, chau. chau. Expreso PM la reunión de la tarde fue una presentación de con Polla Experto eres parte del juego apuesta en vivo con Polla Experto Unimark, el supermercado de todos los chilenos Construmart, profesionales de la construcción. Casa Royal y Casa Royal.cl.